Jika anda mengikuti dan telah melihat pelbagai video acah yang dikeluarkan untuk kontrol, saya pasti perkara yang menarik minat ramai pemain adalah bentuk pentempuran yang disertakan dengan pelbagai kuasa termasuk juga terbat. Saya boleh katakan jika ia menarik minat anda, permainan sebenar jauh lebih seronok berbanding apa yang diperlihatkan melalui video acah. Control iaitu permainan terbaru oleh Remedy Entertainment telah dikeluarkan pada 27 Ogos lepas untuk PlayStation 4, Xbox One dan juga PC melalui Epic Game Store. Dan berikut adalah ulasan saya untuk Control. Kekuatan utama kontrol seperti yang saya perkatakan di awal video adalah sistem pertempuran yang disediakan. Anda akan disertakan dengan satu pistol sahaja iaitu service weapon. Namun service weapon tersebut boleh bertukar bentuk kepada enam bentuk yang mempunyai kelebihan serta kekurangan tersendiri. Pada satu masa, anda boleh menukar dua bentuk dengan cepat tetapi bentuk-bentuk lain boleh ditukar melalui tetapan walaupun sedang bertempur. Ini akan menjadikan pertempuran lebih seronok dan mudah jika anda tahu bentuk yang bersesuaian untuk setiap keadaan. Bertempur menggunakan service weapon sudah cukup seronok tetapi apabila ia disertakan lagi dengan kuasa yang boleh digunakan oleh anda menjadikan pertempuran di dalam kontrol adalah sesuatu yang berada di tahap tersendiri. Terdapat enam kuasa iaitu launch Shield, Evade, Melee, Seize dan Levitate Kuasa boleh dikatakan agak jelas berdasarkan nama Contohnya Launch Membolehkan anda melancarkan apa-apa barangan menggunakan telekinetik Manakala Levitate Membolehkan anda tebal Walaupun untuk masa yang pendek Ia adalah sesuatu yang akan membuatkan anda ingin permainan Superman dikeluarkan Senjata dan juga kuasa boleh ditingkatkan tahapnya menggunakan mod pokok kebolehan yang akan memberi peluang kepada pemain untuk menghasilkan watak mengikut cara bermain tersendiri. Itu adalah bentuk pertempuran, bagaimana pula misi dan juga pengembaraan. Saya boleh katakan walaupun tahap kedua perkara tersebut tidak dapat menandingi tahap bentuk pentempuran tetapi ia masih lagi satu yang sangat kukuh seperti biasa terdapat misi utama dan juga misi sampingan misi utama akan menggerakkan penciptaan dan misi sampingan membantu anda untuk meningkatkan tahap dan juga mendapat sesetengah kuasa rekaan misi pula bagi saya agak menarik akan tetapi misi utama pada pengakhiran agak mengecewakan kerana ia lebih memfokuskan kepada menyediakan ombakan penjahat yang menjengkelkan namun ia juga menyertakan satu bentuk peringkat yang saya akan kenal buat satu masa yang lama. Misi sampingan ada yang seronok untuk dilakukan. Bahkan ada yang lebih menarik berbanding dengan misi utama terutama kerana ia menyertakan lawan yang lebih unik dan tidak berharap kepada ombakan penjahat. Tetapi ada juga misi sampingan yang terasa seperti Fetch Quest. Namun, walaupun anda melakukan segala misi, ia akan mengambil masa kurang daripada 15 jam. Bagi saya, Tiada sebab untuk anda tidak melakukannya. Ini ditambah lagi dengan penciptaan yang disertakan adalah sangat menarik. Perkahwinan di antara fiction science dan juga misteri bagaikan pinan di belah dua. Anda adalah Jesse Faden yang memasuki satu bangunan penuh misteri iaitu Federal Bureau of Control untuk mencari adik anda yang dicudik oleh biru tersebut. Manakala untuk pengembaraan, saya boleh katakan rekaan dunia di dalam permainan ini adalah menarik. Rekaan setiap tempat mempunyai kelainan tersendiri dan ia terasa luas walaupun berada di dalam satu bangunan. Satu perkara yang membuatkan pengembaraan sedikit menjengkelkan adalah sistem checkpoint dan juga rentas jarak yang agak jauh memerlukan anda berjalan jauh apabila mati. Selain itu, peta juga agak suka untuk difahami. Terdapat banyak kejadian di mana saya berpusing-pusing di tempat yang sama kerana sesat. Grafik dan prestasi pula saya boleh katakan ia adalah baik. Saya bermain di PC dengan kad grafik GTX 970 mendapat purata kelancaran 60 kadar bingkai sesaat dengan tetapan campuran low dan medium. Manakala apabila saya mencuba di HP Omen dengan kad grafik GTX 1050, saya mendapat purata kelancaran 30 kadar bingkai sesaat dengan tetapan low. Walaupun tetapan low, grafik yang disertakan cukup memuaskan. Oleh disebabkan itu, jika anda mempunyai PC ataupun laptop spesifikasi sederhana, saya boleh katakan ia akan mempunyai grafik dan prestasi yang cukup baik. Saya tidak mencuba di PlayStation 4 ataupun Xbox. 
Akan tetapi berdasarkan beberapa laporan prestasi PlayStation 4 asas dan Xbox One S, ia mempunyai masalah kelancaran manakala prestasi di PlayStation 4 Pro dan Xbox One S adalah lebih baik. Jadi sehingga Remedy mengeluarkan kemas kini untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya merasakan anda perlu menunggu lebih lama sedikit jika anda merancang untuk main di PlayStation 4 asas dan Xbox One S. Bergantung kepada anda meminati permainan serang ataupun tidak, bunyi latak untuk kontrol mungkin adalah sesuatu yang anda gemari ataupun tidak. Oleh disebabkan perkara yang sedang berlaku, anda akan sering mendengar bisikan manusia. Saya yang tidak menggemari perkara yang serang terpaksa bermain sambil memasang lagu lain. Namun, jika anda memiliki perkara yang serang, ini adalah permainan anda. Selain itu, lakonan suara dan bunyi efek dilakukan dengan cukup memuaskan. Akhir kata, Control adalah satu permainan aksi pengembaraan yang sangat menarik. Ia mungkin adalah permainan terbaik oleh Remedy Entertainment. Bentuk pertempuran yang disediakan meletakkan permainan ini di satu tahap yang sangat tinggi dan akan dikenal sebagai permainan yang baik. Rekaan misi boleh dipertingkatkan tetapi 15 jam masa bermain secara keseluruhan adalah satu yang memuaskan hati. Mereka anda bercadang untuk bermain di PlayStation 4 asas dan Xbox One S, saya sangat mengesyorkan untuk anda mencuba permainan ini. Untuk ulasan penuh kontrol serta berita permainan video terkini, layari aksis.com. Dan jangan lupa untuk langgani channel YouTube dan ikuti Facebook page kami. Saya Izzat, jumpa lagi. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that?